Hello, dear test takers, welcome back to my Grammar for Success channel. I am Koresh Babu, a retired lecturer in English from Hyderabad. In this video, I am going to special nouns for you. I am going to tell you about special nouns for you. In the first video, I am going to share some of the special nouns for you. In the second video, I am going to share some of the special nouns for you. I am going to waste time to see this video. मरी all about special nouns all about special nouns part two this is meant for all competitive examinations मरी ये इन दिलों ने matter गुड़ा मर competitive examinations को prepare ऐट एट ट्वेंटी वाला अंदर की यंतो यंतो उपयोग करने में ऐट ट्वेंटी जी कब तो ये दिन अंदर गुड़ा मेरो जागरत का वाच्चेसी मर दिन वाला मरी बेनिफिट पंद्रह लेने में मलंदा रिक्वेस्ट चेस्ट ना ना अंधो कौसम नहीं मेरे इटलांट वीडियो लाने एक अपने चाहे बहुत ना ना बट मेरी चैनल को सब्सक्राइब चेस कोण्डी मेरे वीले इते ये चैनल नो इतर लतो शेयर चेस कोण्डी मरे आविदंगा मरे ना नो एनकरेज चेंडे इन्द कंटे ओके एडुकेशनल वीडियो तैयार जेडन की दानी वैन का यंतो श्रम उन्तुंडे मरे ये वीडियो तैयार जेडन की यंतो श्रम पढ़ जानो मरे श्रम में मेरे गवर्नमेंट साली एंटे दिन मेरो सब्सक्राइब चेस कोण्डी चैनल ने दिन मेरे जागरत का चोडेंडे थैंक The following nouns are always plural. This is the first rule. This is the second video. What do you say? I will tell you in the next video. There are some nouns that are by birth singular. What is the plural form? I will tell you in the singular nouns. By birth is singular. What is the singular verb? I will tell you in English. What is that? Beside a singular noun, there must be always a singular helping verb. मरी बिसाइडे प्लूरल नाउन देर मस्ट बी ऑलवेज ए प्लूरल मरी हेल्पिंग वेर बनी अंटे सिंगलर वर्ड पक्का ना सिंगलर वेर बु प्लूरल वर्ड पक्का ना प्लूरल वेर बने दी वुंडा ली ये ने दी ओके इंग्लिश मत्तम लोग नट वन टक जनरल रूल है दी मरी कड़ा मरी इन तमुंद वीडियो लो चेपिंदी सिंगलर वर्ड्स को नी मरी कोई नाउंस उन्टा ही अभी सिंगलर लोनु प्लूरल लोनु ओके ही विदंगा उन्टा यानी कुरा इन तमंद वीडियो लो चेक करन मरी पुरी वीडियो लेम जब तक नंटे कोनी नाउंस ना ही दे आर बाय बर्थ प्लूरल व्हाट सिंगलर अंटु ये मी उन्दा दो मैं भी प्रेत प्लूरलो व्हाट पक्कना तपन सरिगा प्लूरल हेल्पिंग वर्बुलु प्लूर Khabati, ini mana mem? In tak kira words yang tu, sah cuda. Mari, ikatin kau mahu gurjeh pen, they do not have singular form. Ini by birth plural khabati, bil singular form antu unde, soal ledu, right? And now let's go to the examples, words ni. Ini kira arms, arms ante something we give to the poor or to the needy. Daridro laku, pede laku, mari badu gua raga lak mana meh deh itu istimewa dini dhanamu dharma manta. Am sante dhanamu dharma. Virada ni kaji singular number laga ni, eka wacana mata laga ni, undi kani English lo di plural word. Mere telugu nubat English lo mire deh chest sante, matra miru tapatad gua wesh nakte wa utadi. Tapi ti English ni English laga ni follow gan deh. Am sante dhanamu leda dharma mu. Cattle lente pasibulu plural ay. People lente prajalu. Cahala mandi janam antar. Janam ante okatay mata gaba ti singular laga an pisto untun deh. Kebetulan ini English lepas singular lagi ni treat jaran try just tu, tar. Atla tapul just tu, tar mana wal. Kebetulan people ni prajalu, jangan mana ni prajalu. Caesar sente katera, yes. Inka police, police sente police ulu anadam. Oka wa oka police unat teh itu police man anali. Cahala mandu ni police sente. Trouser sente mana darin cete pun pantaloons, pants, okay, right. Spectacles sente mari kantar dalu. Premises sente oka building cutu ni twenty. प्रदेश ने अंतर अंतर प्रीमिसेस तेरे गुलो प्रांगण नमो अंतर राइट इका रिचे संटे संपदा वेरणान के दी सिंगलर नंबर लागने अनि पिस्तुंडी सिंगलर वाटल माटल लागने आगे पिस्त बट इट्स अ प्लूरल वर्ड संपदा मरी इंग्लिश लो रिचे संटे प्लूरल वर्ड दिन पक्कन प्लूरल वेरबले वाडाली दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट � ओके जलवारी का वस्ते दाल सैलरी अंटा मु मरी दिनवारी का वस्ते वेजस अंटा मरी वेजस अनेडी इस ए प्लूरल वर्ड राइट क्लोथ्स क्लोथ्स अंटे मरी दुस्तुलु अनादम दुस्तुलु अंटे तेलु लोगों ने पुरे दुस्तुल अंटा दुस्तु अने माटे ले रू कब टे प्लूरल क्लोथ्स अने प्लूर एंड नेक्स्ट कम्स व्हाट इज दैट पाउल्ट्री पाउल्ट्री 
మరి కోళ్ళు అని అర్థం కోడి కాదు కోళ్ళు ఇక పౌల్ట్రీ ఫామ్ అంటే కోళ్ళ ఫార్మో అని అర్థం పౌల్ట్రీలో కోళ్ళు అని అర్థం ఉంది రైట్ వెర్మిన్ అంటే దే ఆర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డేంజరస్ ఇన్సెక్ట్స్ ప్రమాదకరమైన ఇన్సెక్ట్స్ అంటే క్రిమి కీటకాదులు దే డెస్ట్రాయ్ క్రాప్స్ అవి క్రాప్స్ ను డెస్ట్రాయ్ చేస్తాయి అండ్ ఆల్సో ఫుడ్ సప్లైస్ అవి ఏమన్నా దెన్ దే ఆర్ కాల్డ్ వెర్మిన్ ఇక బ్లో బెల్లోస్ అంటే బ్లోయర్స్ అని అర్థం అంటే గాలి తిత్తులు మరి కమ్మరి కొలిమిలో ఉన్న బొగ్గులు మండాలనేది వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఒక ఒక తోలుతో చేసినట్టు ఒక 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 బ్యాగ్ లా ఉంటుంది దాని బ్లోయర్ అంటాం ఇలా ఇలా వస్తుతారు వస్తారు గాలి నిండి అలా వస్తుంది మీకు తెలుసు అనుకుంటా ఇప్పట్లో మీకు తెలియదు మిషన్స్ వచ్చాయి నో ప్రాబ్లం కానీ అప్పట్లో ఉండేది బెల్లోస్ జెంట్రీ జెంట్రీ అంటే మరి రూరల్ అప్పర్ క్లాస్ పీపుల్ గ్రామీణ ప్రాంతంలోని ఉన్నత వర్గీయులైనటువంటి వాళ్ళని ఏమంటారంటే జెంట్రీ అంటారు షియర్స్ అంటే తోటలో మన గార్డెన్ ఉంది అనుకోండి దాంట్లో అడగోలుగా పెరిగినటువంటి కొమ్మలు ఉంటాయి కదా చిన్న చిన్న కొమ్మలు వాటిని కట్ చేయడానికి వాడేటటువంటి కత్తెరను షియర్స్ అంటారు మామూలు కత్తెరను సీజర్స్ అంటారు అండ్ దాంట్లో తోటలో వాడేదాన్ని షియర్స్ అంటారు ఓకేనా రైట్ అండ్ దెన్ కామ్స్ వాట్ ఈస్ దాట్ టాంగ్స్ టాంగ్స్ అంటే చిమ్మట అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్డ్ ఫర్ గ్రిప్పింగ్ థింగ్స్ ఒక వస్తువుని ఇలా పట్టుకోవడానికి వాడేటటువంటి దాన్ని షియర్స్ అని అంటుంటా షూస్ అంటే తెలుసు మీకు గ్లౌజ్ అంటే తెలుసు మీకు రైట్ అండ్ షార్ట్స్ అంటే మనకు తెలుసు నిక్కర్స్ కదా టైట్గా ఉండేటటువంటి నిక్కర్ను నిక్కర్స్ను మరి షార్ట్స్ అని చెప్పి అంటుంటాం మీకు అందరికి ఇప్పుడు వాడుతున్నారు కాబట్టి మీకు తెలుసు అండ్ దెన్ కామ్స్ వాట్ ఆర్డర్స్ ఆర్డర్స్ అంటే స్పెసిఫిక్ అథారిటేటివ్ డైరెక్షన్ను ఆర్డర్స్ అంటాం ఆర్డర్ అనకూడదు ఆర్డర్స్ ఎస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్డర్స్ అనాలి స్పెసిఫిక్ అథారిటేటివ్ డైరెక్షన్ అంటే ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి అధికారముతో కూడినటువంటి ఒక ఒక ఆర్డర్ డైరెక్షన్ను ఒక సూచనను దాని ఆర్డర్స్ను ఆర్డర్ని ఏమంటారు అంటే ఆర్డర్స్ అంటే దాని తెలుగులో ఏమంటారు ఇంగ్లీష్లో అంటే జీవో అని అంటుంది జీవో అంటే గవర్నమెంట్ ఆర్డర్స్ జీవో వచ్చిందా అని అంటాం జీవో షార్ట్గా వాడుతాం గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ కాదు గవర్నమెంట్ ఆర్డర్స్ రైట్ అండ్ దెన్ కమ్స్ ప్యాంటలూన్స్ ప్యాంటలూన్స్లో నుంచి వచ్చిందే మనం ప్రస్తుతం వాడుతున్న ప్యాంట్ అనే మాట ఈ ప్యాంట్ ఓకే ప్యాంట్ అనడం తప్పు ప్యాంట్స్ అనాలి ఓకే అంటే ఏంటంటే ప్యాంట్స్ దర్ ఆర్ మై ప్యాంట్స్ అనాలి ఇట్స్ ద ప్లూరల్ వర్డ్ ప్యాంటలూన్స్ కరెక్ట్ ప్యాంట్స్ కరెక్ట్ కానీ ప్యాంట్ అనడం తప్పు పాయింట్ అనడం మరీ తప్పు మరి ఇక్కడ సేవింగ్స్ అంటే పొదుపు టైడింగ్స్ అంటే గుడ్ న్యూస్ శుభవార్త అని చెప్పే అర్థం ఇంకేముంది ఇక్కడ బైనా వాట్ ఈస్ దట్ బైనాకులర్స్ బైనాకులర్స్ అంటే దూరంగా ఉన్న దృశ్యాన్ని దగ్గరికి జూమ్ చేసుకొని చూడడానికి వాడే ఇన్స్ట్రుమెంట్ను బైనాకులర్స్ అంట దెన్ కమ్స్ ప్రొసీడింగ్స్ ప్రొసీడింగ్స్ అనేది కూడా ఎవ్రీబడీ నోస్ ఐ థింక్ అంటే ఒక ఆఫీసులో హయ్యర్ అఫీషియల్ లోయర్ అఫీషియల్కి ఇచ్చేటటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ప్రొసీడింగ్స్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కాలేజ్ ఉంది ఆ కాలేజ్లో ప్రిన్సిపాల్ యూడీసీకి ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తున్నాడు ఒక ఆర్డర్ ఇస్తున్నాడు ఏమిటది ఆ పార్ట్ టైం ఎలక్షన్ యొక్క బిల్లు చేయవయ్యా అంటూ ఇస్తున్నాడు ఇలా ఒక హాఫ్ హయ్యర్ అఫీషియల్ లోయర్ అఫీషియల్కి ఇచ్చేటటువంటి ఆర్డర్ని ఒక పని చేయమని చెప్తూ ఇచ్చే ఆర్డర్ని ప్రొసీడింగ్స్ అంటాం రైట్ ఇక థ్యాంక్స్ అంటే తెలుసు అసెట్స్ అంటే ఆస్తులు అని తెలుసు మరి కొన్ని మాటలు కూడా ఉన్నాయి ఇవన్నీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఓకే యూ మస్ట్ లెర్న్ దెమ్ బై హార్ట్ లెర్న్ దెమ్ బై హార్ట్ అంటే కాస్త ఒకటికి రెండు సార్ల మైండ్లో యూ హ్యావ్ టు కీప్ దెమ్ రైట్స్ లయబిలిటీస్ లయబిలిటీస్ మీన్స్ అప్పులు ఎవ్రీబడీ రోస్ లుక్స్ అంటే చూపులు పెయిన్స్ అంటే యు నో దట్ వెరీ వెల్ పెయిన్ అంటే వాట్ ఈస్ దట్ నో పెయిన్ అంటే నొప్పి పెయిన్ బామ్ జెండు బామ్ ఈజ్ ఎ పెయిన్ బామ్ అమృతాంజన్ ఈజ్ ఎ పెయిన్ బామ్ నొప్పిని నివారించే మందు బామ్ ఓకే పెయిన్ అంటే నొప్పి పెయిన్స్ అంటే ఇట్ గివ్స్ అనదర్ మీనింగ్ పెయిన్స్ అంటే శ్రమ ట్రబుల్ అని అర్థం జనరల్గా దీన్ని ఎప్పుడు వాడుతుంటారంటే ఎవరైనా మనకు ఒక పని చేసి పెట్టి కష్టపడేదో పని చేసి పెట్టారు దెన్ వాడు యూ సే థ్యాంక్ యూ ఫర్ టేకింగ్ పెయిన్స్ ఫర్ మీ లేదా థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ పెయిన్స్ మీ శ్రమకు వందనాలు మీ శ్రమకు కృతజ్ఞత శ్రమ అంటే ఒక పని చేసి పెట్టడానికి ఎంతో కష్టపడ్డాడు so thank you for your tra- for pay- for taking pains anna paravaledu thank you for your pains anna paravaledu so pains ante shrama care chapiyadu ikka nuptials ante marriage anna the wedding and then comes valuables ante viluvaina vastuvulanu valuables anta okay and troops ante senalu senalu అంటే నా వాయుసేన లేకుంటే ఇంకేంటి మరి ఆర్మీ సేన సేనలు ఉంటాయి senalu స్టేర్స్ అంటే మ
ఒక సిటీ యొక్క టౌన్ యొక్క బౌండరీస్ని ఏమంటారు మరి అవుట్స్కర్ట్స్ అంటారు అవునా ఇక అవుట్స్కర్ట్స్ అంటే పరిస పొలిమేరలు అని చెప్పి మేనర్స్ అంటే ఈ ప్రవర్తన ప్రవర్తన మంచిగా ఉంటే గుడ్ మేనర్స్ అంటాం బ్యా చెడ్డగా ఉంటే బ్యాడ్ మేనర్స్ అంటాం మేనర్స్ అంటే మాత్రం ప్రవర్తన గుడ్ కండ్ గుడ్ సోషల్ కండక్ట్ను మేనర్స్ అంటాం ఏ మైండ్ యువర్ మేనర్స్ మైండ్ యువర్ మేనర్స్ నీ ప్రవర్తన సరి చూసుకో మైండ్ యువర్ సో గుడ్ మేనర్స్ ఓకే అండ్ లెటర్స్ లెటర్స్ హ్యాస్ గాట్ బ్యూట్ లెటర్స్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ గాట్ టూ మీనింగ్స్ అసలు లెటర్ అంటే ఏమిటి లెటర్ అంటే అక్షరము అని అర్థం A is a letter, B is a letter, D is a letter, Z is a letter, X is a letter. Letters. We have 26 letters in the English alphabet. English Varnamala, we have 26 letters in the English alphabet. What is the meaning of the word? The letter and the word are letters and the word are letters. The letter is also a meaning of the word. The letter is also a meaning of the word. మరి ఇంకొక అర్థం కూడా ఉంది లెటర్స్ కంటే లెటర్స్ అంటే మరి స్కాలర్షిప్ ఆర్ ఫర్ అవర్స్ లెర్నింగ్ పాండిత్యము తెలివితేటలు అని ఇంకొక అర్థం ఉంది అంటే ఈ లెటర్ అనే మాటకు సింగులర్లో ఒక మీనింగ్ ప్లూరల్లో మూడు మీనింగ్స్ ఉన్నాయి ఇట్లాంటి మాటలు చాలా ఉన్నాయి మరి ఇవి నంబర్ అనేటటువంటి ఇంకొక టాపిక్ చెప్పేటప్పుడు అనేక వివరాలు మీ ముందుకు చెప్తాను అప్పుడు విందులు కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఇంతవరకు సరి లెటర్స్ అంటే అక్షరాలు ఒక మాట లెటర్స్ అంటే ఉత్తరాలు ఒక మాట లెటర్స్ అంటే పాండిత్యం ఇక్కడ పాండిత్యము తెలివితేటలు అలా చెప్పి తీసుకోవాలి రైట్ అండ్ బవెల్స్ అంటే బవెల్స్ అంటే కడుపులో ప్రేవులు అని అర్థం ఓకే దెన్ కామ్స్ వాట్ ఈస్ దాట్ నో ఫండ్స్ నిధులు ఇక ఫైర్ వర్క్స్ అంటే టపాసులు డ్రగ్స్ అంటే డ్రగ్స్ అండ్ సెడిమెంట్ సెడిమెంట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఒక 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 ద్రవము చివర మిగిలే పిప్పి అవశేషము మన టీ దాని తర్వాత లాస్ట్కు మనకు కొంత మిగులుతుంది దట్స్ కాల్డ్ అవశేషము సెడిమెంట్ దట్స్ కాల్డ్ డ్రగ్స్ కంటెంట్స్ కంటెంట్స్ అంటే ఒక వస్ ఒక 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 పుస్తకములోని విషయాలను కంటెంట్స్ అంటాం ఒక ఒక బాక్స్లో ఉన్నటువంటి వస్తువులను కంటెంట్స్ అంటాం ఓకేనా కంటెంట్స్ అంటే అవి Hello, dear test takers. Now, let's go to the next ones. Environs, environs. Environs means parisaralu and ardham. And absequies and funeral rites and ardham. Funeral rites and antyakriyalu and ardham. And then chattels. Chattels and uh, what is that, you know, belongings. And then one vekti ki sambandhi inchi natu natu vastu lanu. they are called chattel santam are you following me right and then comes what is that guts guts means courage courage ante mari meek telusu nannu edirinche guts na evadiki antam guts guts ante courage an artham okay and then comes brains brains ante ikkada oka maat cheppala brain ante medadu an artham brains ante telivi an artham jagratha english lo anike inka appudapudu cheptunnaru english is a kind of two edged knife రెండు దిక్కులు పై రెండు వైపుల పదునైన కత్తి లాంటిది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అది ఇటు కట్ చేస్తుంది అటు కట్ చేస్తుంది ఇట్ ఈస్ కన్ఫ్యూజింగ్ యూ ఎల్ నాట్ బ్రెయిన్ అంటే మెదడు బ్రెయిన్స్ అంటే తెలి వానికి బ్రెయిన్ లేదురా అనడం తప్పు అట్లా అంటే మనకు బ్రెయిన్ లేనట్టు లెక్క కాబట్టి మనం ఏమనాలి వానికి బ్రెయిన్స్ లేదు అని చెప్పాలి బ్రెయిన్స్ అంటే తెలివి లేదు అని అర్థం అవునా కాబట్టి ఇక్కడ బ్రెయిన్స్ అంటే తెలివి అని అర్థం జాగ్రత్త బ్రెయిన్ మెదడు బ్రెయిన్స్ అంటే తెలివి ఇక ఆమ్స్ అంటే ఆయుధాలు and then comes ashes ashes ante mortal remains mortal remains ante asthikalu an artham dead body ni kaalchin taruvatha miglinatvanti aa bokkalo anitni asthikalu antam ashes mortal remains uh, areas areas ante bakayilu an artham and then comes what is that annals ante pages pages ante putalu and then comes archives archives ante a a place where public records and historical material are preserved or stored ante public records nu historical material nu mari store chese tatvanti aa pradeshani archives antam archives right and surroundings surroundings ante parisaralu auspices auspices ante adhuvaryam anartham this sports meet is being held under the auspices of this institute under the auspices auspices of this institute ante ee institute yokka adhvaryamulo ee ee sports meet jarugutundi ani cheppa so in this way first slide loni second slide loni ee rendu slides loni ee matalanni kuda nu they are plural by birth 
they they do not have a singular form and mari plural matalu kabatti they take a plural verb after them this point you have to understand aithe emtata ante in the examination what happens the test givers మీరు టెస్ట్ టేకర్స్ అయితే వాళ్ళు టెస్ట్ గివర్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు దే గివ్ ఎ సింగ్లర్ వెర్బ్ ఆఫ్టర్ దీస్ ప్లూరల్ వర్డ్స్ ఈ ప్లూరల్ మాటల పక్కన మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి సింగ్లర్ వర్డ్స్ ఇస్తారు మరి ఆ విధంగా మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు ఎవరైతే ఈ మాటల్లో తరవుగా ఉంటారో వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే సవాలే లేదు కాబట్టి ఒకటికి రెండు సార్లు చూసుకోవాలి అట్లయితేనే కదా జీవితంలో ఏదో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఎగుకొచ్చి ఒక మంచి ఉద్యోగం కొట్టి జీవితంలో ఒక హ్యాపీగా జాయ్ఫుల్గా చియర్ఫుల్గా మార్చుకోగలిగేది ఎంతగానో వానికి వచ్చింది ఉద్యోగం వీనికి వచ్చింది వీనికి వచ్చింది అని మంది మీద అనడం కంటే మనకు ఎందుకు రాలేదు మనం ఎందుకు అలా కష్టపడలేదని మనం అనుకోవాలి కాబట్టి ఫర్ ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ దిస్ మెటీరియల్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీరు దయచేసి మరొకసారి చూ ఇప్పుడు వీటి మీద కొన్ని మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను ఎగ్జాములు ఎలా ఇస్తారో చెబుతూ ఇస్తాను నా లెటర్ సి దో examples right children ikkada examples arms was given to the poor which a pen arms and the plural word okay it's a plural word plural word pakkana plural helping verb e undali which a pen helping verbs gurinchi oka mata hv for helping verbs deentlo singular plural okay plural sing for singular am e singular helping verbs r is the plural helping verb was is the singular helping verb were is the plural helping verb has is the singular helping verb have is the plural helping verb so dear learners of dear test takers this is very important e helping verbs gurinchi jagratha ga undali ఎవరై కానీ ఎగ్జామినేషన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళంతా వీటి గురించి కేర్ఫుల్గా ఉండాలి మిగతా హెల్పింగ్ వెర్బ్స్ ఉన్నాయి ఏమిటి అవి షెల్ విల్ కెన్ కుడ్ మే మైట్ మస్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ కూడా నువ్వు అవే సింగ్లర్ అవే ప్లూరల్ కాబట్టి వాటి గురించి దెర్ ఈజ్ నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్ విత్ దెమ్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ ఓన్లీ విత్ దెమ్ ఇవి సింగ్లర్ హెల్పింగ్ వెర్స్ ఇవి ప్లూరల్ మరి ఇక్కడ ప్లూరల్ హెల్పింగ్ వెర్స్ అన్నాం కదా ఇవి ఈ వర్డ్స్ పక్కన వాడాలి కానీ వాడు ఏం చేస్తాడు సింగ్లర్ వాడిస్తాడు మనం ఏం చేస్తాం ప్లూరల్ పెడతాం చూడండి ఆమ్స్ వాజ్ అన్నాడు వాజ్ అనడం తప్పే కదా ఏమనాలి ఆమ్స్ వర్ అని చెప్పాలి సో అలా మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఇది ప్లూరల్ కాబట్టి ప్లూరల్ హెల్పింగ్ అని ప్లూరల్ పక్కన సింగ్లర్ హెల్పింగ్ ఇచ్చేసరికి సెంటెన్స్ ఇంబ్యాలెన్స్డ్గా అయిపోయింది ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంది రైట్ అండ్ దెన్ కామ్స్ ద క్యాటిల్ ఈజ్ గ్రేజింగ్ అంటున్నారు క్యాటిల్ అంటే పశువులు ఈజ్ గ్రేజింగ్ అని వచ్చిన ప్లూరల్ వర్డ్ పక్కన సింగ్లర్ హెల్పింగ్ పెట్టడం మంచిదా తప్పు కదా కాబట్టి ఇక్కడ ఇట్స్ నాట్ రైట్ అండ్ యూ సీస్ క్యాటిల్ ఆర్ గ్రేజింగ్ గ్రేజింగ్ అంటే మేత మేస్తూ ఉన్నది రైట్ అండ్ దెన్ కమ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ కర్ణాటక హ్యాస్ ఓటెడ్ ఫర్ కాంగ్రెస్ అంటున్నారు కొందరు ఏమనుకుంటారంటే పీపుల్ అంటే దే థింక్ ఇన్ తెలుగు జనం తెలుగులో ఉన్నటువంటి తెలుగు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఒక ఇబ్బంది ఏమిటంటే వాళ్ళు దాని యొక్క మా జనం కర్ణాటక జనం అంటే మనకు ఒక మాట లాగా సింగ్లర్గా మనకు మైండ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి హ్యాజ్ ఓటెడ్ అంటున్నారు జనం కాంగ్రెస్ కోటేసింది కా జనం కాంగ్రెస్ కోటేసింది కాదు జనం కాదు ఇక్కడ ప్రజలు ఓటేశారు అలా చెప్పాలి కాబట్టి కర్ణాటక ప్రజలు కాంగ్రెస్ కోటేశారు పీపుల్ ఆఫ్ కర్ణాటక హ్యావ్ హ్యాజ్ కాదు హ్యావ్ రైట్ అండ్ దెన్ కామ్స్ రిచెస్ మేక్స్ మ్యాన్ ప్రౌడ్ సంపద అనేది మనిషిని గర్విష్ఠినిగా చేస్తుంది డబ్బు ఎక్కువ అయితే వాడు అంతకే రిచెస్ అంటే ఇది ప్లూరల్ వర్డ్ మరి ప్లూరల్ వర్డ్ పక్కన సింగ్లర్ వెర్బ్ సింగ్లర్ వెర్బ్ ఎట్లా చూడండి మెయిన్ వెర్బ్ పక్కన ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ చేరిస్తే దట్ బికమ్స్ ఎ సింగ్లర్ వెర్బ్ రిమెంబర్ దట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈట్ ఉంది అనుకోండి ఈట్కి ఎస్ చేస్తే ఈట్స్ డూకు ఎస్ చేస్తే డస్ ప్లేకి ఎస్ చేస్తే ప్లేస్ అంటే వెర్బుకు ఈ పక్కన ఎస్ చేరిస్తే దట్ బికమ్స్ ఎ సింగ్లర్ మెయిన్ వర్బ్ మరి కొన్ని వెర్బ్స్కు ఈఎస్ తీసుకుంటుంది డూ డస్ గో గోస్ అలా చెప్పి అంటే వెర్బ్ పక్కన ఎస్ను కానీ ఈఎస్ను కానీ మెయిన్ వెర్బ్ మెయిన్ వెర్బ్ పక్కన ఎస్ను కానీ ఈఎస్ను కానీ చేరిస్తే దట్ బికమ్స్ ఎ సింగ్లర్ మెయిన్ వర్బ్ ఓకే ఇది బండ గుర్తు అలా గుర్తులు పెట్టుకోండి ఇక అంతేగా ఇక ఇంది రిచెస్ మేక్స్ అన్నాడు మేక్ పక్కన ఎస్ పెట్టడం వల్ల సింగ్లర్ వెర్బ్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు అట్లా కాకుండా రిచెస్ మేక్ మేక్ అనేది ఇప్పుడు ప్లూరల్ 
గమనించండి క్లోత్స్ వర్ అంటే కరెక్ట్ అవుతుంది అవుట్ ఇంకోటి దీస్ వెర్మిన్ ఈజ్ అంటున్నాడు ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు కంట్రోల్ సెంటెన్స్ ఎట్లా వెర్మిన్ ఈజ్ ఎ ప్లూరల్ వర్డ్ దాని పక్కన సింగ్లర్ వెర్ హెల్పింగ్ వెర్ వాడాడు తప్పే కదా మరి ఏమనాలి ఈజ్ ప్లూరల్ ఏంటిది ఆర్ కదా కట్ దీస్ వెర్మిన్ ఆర్ అంటే అలా అండ్ దెన్ కమ్స్ రిచెస్ డస్ మెనీ థింగ్స్ అంటున్నాడు మళ్ళీ రిచెస్ మీద ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ రిచెస్ అంటే సంపద అర్థం చూస్తే సంపద తెలుగులో ఏకవచన మాట లాగా అనిపిస్తున్న ఇంగ్లీష్ లో మాత్రం ఇట్స్ ప్లూరల్ వర్డ్ యూ హస్ట్ రిమెంబర్ దాట్ ఇక రిచెస్ డస్ అనడం తప్పు ఏమనాలి ఈఎస్ తీసాను రిచెస్ డూ మీకు చెప్పాను మెయిన్ వేర్ పక్కన ఎస్ చేర్చిన ఈఎస్ చేర్చిన ఇట్ బికమ్స్ ఎ సింగ్లర్ మెయిన్ వర్బ్ ఓకే అండ్ అందుకే రిచెస్ డూ మెనీ థింగ్స్ రైట్ వి షుడ్ కీప్ అవర్ సరౌండింగ్ క్లీన్ అంటున్నాడు ఇక్కడ there is no word in the english language as surrounding surrounding ane maate ikka ledu em untadi surrounding santa avuna surrounding saneta twedi untundi okay it's all right kabatti surrounding anadam tappu surrounding sanali right inkoka example the ash of rajiv gandhi was dropped ani cheppantunna ante rajiv gandhi yokka ash antunnaru inkoka maata ki meer gamani ash ante boodida maatrame ash means buddha ashes ante asthikalu english lo singular ko kamata plural ko kardam singular ko kardam plural ko kardam andike english no sadhana chesi nerchukuntu vastadi edo vachindante vachindante ready made kondar english nerpistunta nenu youtube lo akkade ikkada chustunta nee vaavi 10 sentences nerchukunte 10 e vastadi 11 ad vastada meere cheppandi 10 sentences lu batti padte 10 sentences le vastavi mari 10 sentences le evide life lo maatladtava పదకొండోది మాట్లాడాల్సి వస్తే అప్పుడు ఏం చేస్తాం కాబట్టి అవి టెంటటివ్గా మీకు హెల్ప్ చేస్తాయి ఏదో టెంపరీ రిలీఫే తప్ప దే నెవర్ హెల్ప్ యూ పర్మనెంట్లీ కాబట్టి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఎట్లా అంటే ఇలాంటి ఛానల్కి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎన్ని విషయాలు చెప్పడానికి నేను సిద్ధపడుతున్నాను అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి నా ల్యాప్టాప్లో నేను చెప్పడమే తరువాయి మీరు వినండి మీకు ఓపిక ఉండాలి ప్లీజ్ హ్యావ్ పేషెన్స్ to listen to all these things i am going to teach you wonderful 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 things i am going to teach you come on the ash of rajiv gandhi anadam tappu what is that the ashes of rajiv gandhi were dropped ashes fantastical kada mari plural ainappudu plural helping verb undali kada rajiv gandhi yokka asthikalu himalayala meeda vedajalla badina v v telugu lo plural ite v సింగిల్ అయితే బడిన ది ప్లూరల్ అయితే వి మీకు తెలుసు రైట్ ఇక మరి థ్యాంక్ యూ ఫర్ టేకింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ పెయిన్ ఫర్ మీ లాట్ ఆఫ్ పెయిన్ పెయిన్ అంటే అర్థం వేరే మీకు చెప్పాను పెయిన్ అంటే నొప్పి నా కోసం నొప్పి తీసుకున్నందుకు థ్యాంక్ యూ అంటారా ఎక్కడైనా ఎవరైనా అంటారా అట్లా ఆ మాట మరి అలా అనడం తప్పు యూ హ్యావ్ టు సే థ్యాంక్ యూ ఫర్ టేకింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ పెయిన్స్ ఫర్ మీ నా కోసం ఫర్ మీ నా కోసం శ్రమ చాలా శ్రమ ఎ లాట్ ఆఫ్ పెయిన్స్ అంటే చాలా శ్రమ తీసుకున్నందుకు టేకింగ్ థ్యాంక్ యూ నీకు వందనాలు కృతజ్ఞతలు సంథింగ్ లైక్ షీ హాస్ నాట్ ఫర్నిష్డ్ ఆల్ హర్ పర్టికులర్ పర్టికులర్ అనే మాట లేదు వివరము వివర వివరములు అని తెలుగులో ఉంటే ఉంటుండొచ్చు గాక కానీ ఇంగ్లీష్లో లేదు అండ్ నౌ యూ సీ దట్ పర్టికులర్స్ అనడం లేదు and then comes everybody likes his good manner good manner manner ante paddati manner ante paddati manner manner ante paddati in what manner have you solved this sum ee illekkanu ye manner lo solve chesavu vidhanamu paddati manner manner sante maatramu pravartana గుడ్ మేనర్స్ అంటే మంచి ప్రవర్తన బ్యాడ్ మేనర్స్ అంటే చెడు ప్రవర్తన కాబట్టి ఇక్కడ ఎవ్రీబడీ లైక్స్ హీస్ గుడ్ మేనర్ కాదు విత్ గుడ్ మేనర్స్ రాదు ఓకే గుడ్ మేనర్స్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ అబ్దుల్ కలాం వాస్ ఎ గ్రేట్ మ్యాన్ ఆఫ్ లెటర్ ఎ గ్రేట్ మ్యాన్ ఆఫ్ లెటర్ 
లెటర్ అంటే అక్షరం వస్తుంది లెటర్ అంటే ఉత్తరం వస్తుంది మరి మ్యాన్ ఆఫ్ లెటర్ అనడం తప్పు ఏమన్నా లే మ్యాన్ ఆఫ్ వట్ ఈస్ దాట్ లెటర్స్ లెటర్స్ అంటే పాండిత్యము లర్నింగ్ స్కాలర్షిప్ కాబట్టి పాండిత్యం యొక్క మనిషి వాజ్ ఎ గ్రేట్ మ్యాన్ ఆఫ్ లెటర్స్ అంటే మరి గొప్ప పాండిత్యం గొప్ప తెలివితేటలు కలిగినటువంటి వ్యక్తి అబ్దుల్ కలాం అని దీని యొక్క భావన సో దియర్ టెస్ట్ టేకర్స్ మరి ఇలాంటి మంచి ఎగ్జాంపుల్స్ గమనించండి చూస్తుంటే తెలుస్తుంది ప్రేమించండి సార్ మంచిగా ఒక ఒక జ్ఞానాన్ని ప్రేమిస్తే మీరు జ్ఞానవంతులు అవుతారు ఊరికే సరదాగా చూశానంటే చూశానంటే ఏం వస్తుంది సార్ ఏమి రాదు కమ్ లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్లైడ్ ఇక్కడ ఒక మంచి మాట చెప్తున్నాను యాజ్ ఎ కామన్ నౌన్ ద వర్డ్ పీపుల్ పీపుల్ గురించి ఇంతకుముందు కూడా మీకు చెప్పాను జస్ట్ జస్ట్ అ లిటిల్ ఎగో అందులో ఈ పీపుల్కు రెండు అర్థాలు ఉంటాయి ఒకటి ఒక నేషన్ అని ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్స్ పీపుల్ అంటే వన్ నేషన్ ఇది ఒకటి పెడదామా సరే ఒకటి కాకుండా పీపుల్ అంటే పీపుల్ అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అని ఒక ఫస్ట్ అర్థంగా తీసుకున్నాం హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లేదా పర్సన్స్ సెకండ్ మీనింగ్ నేషన్ నేషన్ అంటే జాతి దేశము అని అంటాం పీపుల్ అంటే ఒక అర్థము హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అని అంటే మానవులు అని ప్రజలు అని పీపుల్ అంటే నేషన్ జాతి లేదా దేశము అని అర్థం ఇక మరి ప్లూరల్ మీనింగ్ వచ్చి ఇది సింగ్లర్ ఈ ప్లూరల్కి వచ్చినట్టయితే పీఓ ఓ సారీ పీఓ పిఎల్ఈ పీపుల్ అంటే ఇక్కడ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అని అర్థం కాదు ఒక అర్థం ఉంటుంది అప్పుడు ఏంటి అది నేషన్స్ అనే మాట అంటే ఈ వర్డ్కి ఫర్ దిస్ వర్డ్ పీపుల్ ఇట్ హ్యాస్ గాట్ టూ మీనింగ్స్ ఇన్ ద ఇన్ సింగ్లర్ సింగ్లర్లో రెండు మీనింగ్లు ప్లూరల్లో ఒక మీనింగే కాబట్టి ఇక్కడ పీపుల్ అంటే సింగ్లర్లో మానవులు ఒక మానవ జా అనేది ఒక జాతి దేశం అని అర్థం వస్తుంది ఇంకా పీపుల్ అంటే ఇంకొక ప్లూరల్లో చూసినట్టయితే నేషన్స్ జాతులు దేశాలు అని అర్థం కాబట్టి ఈ రెండు మీనింగ్స్లో వాడుతుంటారు జాగ్రత్త పీపుల్ అంటే కేవలం మనుషులు ప్ర ప్రజలు అత్ర కాదు పీపుల్ అంటే జాతులు దేశాలు అని అర్థం కూడా వస్తుంది వాటి మీద కొన్ని మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను ఇక్కడ చూడండి ఏ అర్థంలో ఏది వాడారో చూడండి నా యూ సీ దాట్ ది ఇండియన్స్ ఆర్ వెరీ ట్రెడిషనల్ పీపుల్ ఇక్కడేంది ట్రెడిషన్ అంటే సాంప్రదాయబద్ధమైన ప్రజలు పీపుల్ అంటే మెన్ విమెన్ చిల్డ్రన్ అందరు కలిపితేనే పీపుల్ కావున ఇక్కడ పీపుల్ అంటే ప్రజలు అనే అర్థంలో వచ్చింది ఓకే ఇంకోటి దీస్ పీపుల్ లుక్ యాజ్ ఇఫ్ దేవర్ టోటలీ లాస్ట్ దోస్ పీపుల్ అంటున్నారు ఆ ప్రజలు ఎలా కనిపిస్తున్నారు మొత్తం యాజ్ ఇఫ్ దేవర్ టోటలీ లాస్ట్ అంత సర్వము పోయిన వాళ్ళలాగా సర్వము అయిపోయి పోయిన వాళ్ళ కోల్పోయిన వాళ్ళలాగా ఒప్పిస్తున్నారు అని చెప్పి ఏదో సెంటెన్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఆ ప్రజలు ఇక్కడ ప్రజలు అనే సెంటెన్స్లో ఇక ద జాపనీస్ ఆర్ ఏ హార్డ్ వర్కింగ్ పీపుల్ హార్డ్ వర్కింగ్ పీపుల్ అంటే ఏంటి జాపనీస్ జాపనీస్ ఎవరండి ఒక హార్డ్ వర్కింగ్ దేశము అని అర్థం పీపుల్ అంటే నేషన్ కాబట్టి హార్డ్ వర్కింగ్ పీపుల్ అంటే హార్డ్ వర్కింగ్ ప్రజలు కాదు హార్డ్ ఒక ఒక హార్డ్ వర్కింగ్ దేశము జాపనీస్ అనేది ఒక జాతి చెప్పాను దేశము అనొచ్చు జాతి అనొచ్చు ఓకే రైట్ దేర్ ఆర్ మెనీ డిఫరెంట్ పీపుల్స్ ఇన్ యూరప్ యూరప్లో డిఫరెంట్ పీపుల్స్ ఉన్నారు అంటే డిఫరెంట్ నేషన్స్ డిఫరెంట్ నేషన్స్ అంటే డిఫరెంట్ జాతులు అని అర్థం వచ్చింది డిఫరెంట్ దేశాలు అని అర్థం లేవా ఎన్ని లేవు జర్మనీ ఉంది డచ్ ఉంది ఫ్రాన్స్ ఉంది పోలాండ్ ఉంది దెర్ ఆర్ సో మెనీ నేషన్స్ ఇన్ యూరప్ రైట్ అండ్ దెన్ కామ్స్ ద పీపుల్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ద పీపుల్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అంటే ప్రపంచ ప్రజలు అని అర్థం కాదు ప్రపంచ జాతులు ప్రపంచ దేశాలు ప్రపంచ జాతులు ప్రపంచ దేశాలు అంటే సందర్భోచితంగా అంటే అకార్డింగ్ టు ద కాంటెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ వర్డ్ దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నిటికోటే మీనింగ్ నువ్వు అప్లై చేస్తూ పోతే యూ కెనాట్ గెట్ ఎనీ గుడ్ మీనింగ్ సో ప్రపంచ జాతి ప్రజలు ప్రపంచంలోని జాతి ద పీపుల్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ప్రపంచలోని జాతులు ఏం చేయాలి దేశాలు మస్ట్ యునైట్ కలిసికట్టుగా టు ట్యాకిల్ ద క్లైమేట్ చేంజ్ సెకండ్ వన్ చూడండి సార్ ఇక్కడ వట్ ఈస్ దాట్ ద సెకండ్ రూల్ హియర్ ఈజ్ 
names of instruments are things which have two parts forming a kind of pair konni instruments lo konni things lo two parts untai dan oka pair laga cheptochu a kind of forming a kind of pair oka jantaga oka jataga maarete tang ela unta chudu bellows dintlo tittulu rendu untai itoka titla untundi itoka titla untundi వీళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు అంటే నేను చిన్నప్పుడు వాడి దగ్గర కమ్మ కమ్మరి వాడి దగ్గర ఏంటంటే దగ్గర పోయి నేను ఆ గాలి తిత్తులతో గాలి కొడితే నాకు ఐదు పైసలు ఇచ్చేవాడు గంటకి ఐదు పైసలు అంటే దట్ వాజ్ అ బిగ్ అమౌంట్ ఇన్ దోస్ డేస్ గాలి తిత్తులు ఇప్పుడంటే మోటార్స్ వచ్చాయి ఆన్ చేసుకుంటున్నారు అంత మోడర్నైజ్డ్ మెకనైజ్డ్ బట్ బెల్లోస్ అంటే బ్లోయర్స్ సీజర్స్ ఇందులో రెండు పార్ట్స్ సీజర్స్లో రెండు పార్ట్స్ ఉంటాయి కత్తెర రెండు పార్ట్స్ టాంగ్స్ టాంగ్స్ అంటే ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ హ్యావింగ్ టూ హ్యాండిల్స్ ఫర్ గ్రిప్పింగ్ థింగ్స్ టాంగ్స్ అంటే చిమ్మట అని మీతో చెప్పాను చిమ్మట షియర్స్ కత్తెర రెండు పిన్సర్స్ అన్న ట్వీజర్స్ అన్న వీటన్నిట్లో రెండు పార్ట్స్ ఉంటాయి ఓకేనా ఎస్ ఇట్లా రెండు పార్ట్స్ ఇక్కడ యాడ్ అయి ఉంటాయి దీన్ని బట్టేసి అంటే అలా పట్టేస్తుంది ఈవెన్ మీరు ఇంట్లో కిచెన్లో వేడి వస్తువులు పట్టడానికి వాడుతుంటారు దట్ ఈస్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ యూనో ట్వీజర్స్ ఆర్ పిన్సర్స్ ఆర్ టాంగ్స్ ఏమైనా చెప్పుకోవచ్చు ఓకే అండ్ గ్లౌజ్ తెలుసు టూ ఉంటాయి బైనాకులర్స్ టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి ప్లయర్స్ కటింగ్ ప్లేయర్స్ కటింగ్ ప్లేయర్స్ కటింగ్ ప్లేయర్ అంటావు ప్లేయర్ కాదు ప్లయర్స్ ప్లయర్ ఓకే కటింగ్ ప్లయర్స్ ఐ గ్లాసెస్ కంటెద్దాలు రెండు పార్ట్స్ లేవా వన్ అండ్ టూ పార్ట్స్ పెయిన్ స్పెక్టకుల్స్ అంటే కూడా కంటెద్దాలి ఓకే అండ్ హియర్ ఇన్ దిస్ వే దీస్ వర్డ్స్ ఆర్ దేర్ మరి ఇవి ఏంటట వీటిలో రెండు పార్ట్స్ ఉంటాయి వీటిని ఎలా వాడతారో చూడండి వేర్ ఈస్ ద టాంగ్ వీటిని సింగ్లర్లో వాడడానికి వీడియో వాట్ షుడ్ వి సే వేర్ ఆర్ ద టాంగ్స్ టాంగ్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ వర్డ్ టాంగ్స్ ఈస్ ద రైట్ వర్డ్ ఇగో ఎ ట్వీజర్ ఈజ్ యూజ్ఫుల్ వెన్ హ్యాండ్లింగ్ స్టాంప్స్ ట్వీజర్ కాదు వాట్ ఈస్ దట్ ట్వీజర్స్ ఎందుకంటే దర్ ఆర్ టూ పార్ట్స్ ఇన్ దిస్ ఇన్ దిస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కాబట్టి ట్వీజర్స్ అంటే రెండు పార్ట్స్ కలిగి ఉన్నది కాబట్టి చెప్పలో రెండు వర్డ్ ట్వీజర్స్ ఆర్ ట్వీజర్ ఈజ్ కా ట్వీజర్స్ ఆర్ ఓకే అండ్ దెన్ కమ్స్ ద సీజర్స్ ఈజ్ చాలామంది సీజర్స్ అంటే కత్తెర కత్తెర అంటే ఒకటే వస్తువు కదా అనుకుంటారు కానీ దాంట్లో రెండు పార్ట్స్ ఉంటాయి రెండు పార్ట్స్ కలిగినటువంటి ఒక వస్తువు అది దేర్ ఫోర్ సీజర్స్ అనేది ఇస్ అ ప్లూరల్ వర్డ్ కాబట్టి ప్లూరల్ వేరుబే వాడాలి కాబట్టి సీజర్స్ ఆర్ ఎగ్జామ్లో సీజర్ అని కూడా ఇస్తుంటారు రాంగ్ ఇస్తుంటారు నేను చూశాను కొన్ని క్వశ్చన్ పేపర్స్లో సీజర్ ద సీజర్ ఈజ్ వెరీ షార్ప్ అన్నాడు సీజర్ ఎస్ తీసేసినాడు సీజర్ ఈజ్ ఏ రాంగ్ వర్డ్ సీజర్ సీజర్ రైట్ వర్డ్ ఓకేనా సీజర్ సీజ్ ఏ రైట్ వర్డ్ సీజర్ ఆల్వేస్ టేక్స్ వాట్ ఈస్ దట్ ఎ ప్లూరల్ వర్బ్ అండ్ రైట్ అండ్ దెన్ కమ్స్ ద గాడ్ అండ్ షియర్స్ వాజ్ అంటున్నాడు ఇక్కడ garden shears was garden shears plural kada that must be were garden shears were so if the my spectacles or eye glasses was lost antuna exam lo chaala saarlu icharandi itla anti idi nenu intermediate lo degree college lo gaani la chusina appudu ekkada competitive exams lo ichina appudu they have come across such examples avanni dada pakkana chedi kuda isukunnatu untunnai my spectacles was lost no my eye glasses was lost ga and that two parts in take up you have to say were last names of certain articles of dress having two parts mari dress dress lo kuda rendu parts untai manam dharinche dustullo two parts unna dress lu untai for example trousers undi ito ko leg ito ko leg kabatti indende rendu parts unna atvanti pant pants anali pant antuna meek ardham gaavadam kosam pant antam kada then pants anali gurtinchukondi pant ane maata maatladadu pants ఇంతవరకే వాడుతున్నాం నా ప్యాంట్ ఏది అంటున్నా నో ప్యాంట్స్ ఇది పాట వేర్ ఆర్ మై ప్యాంట్స్ వేర్ ఆర్ మై ట్రౌజర్స్ ప్యాంట్స్ ఈజ్ అ ప్లూరల్ వర్డ్ కాబట్టి వేర్ ఆర్ మై ప్యాంట్స్ అనాలి కానీ వేర్ ఈజ్ మై ప్యాంట్ నో ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇది తీసేస్తావో నీ దృష్టికి అది ప్యాంట్ అంటే ఒక వస్తువే కదా కాబట్టి వేర్ ఈస్ మై ప్యాంట్ అంటున్నాం నో ప్యాంట్స్ కాబట్టి వేర్ ఆర్ మై ప్యాంట్స్ so ila chepi you have to say that okay kabati certain things are there certain uh, having certain articles of dress having two parts aim to be trousers two parts are there drawers two parts breeches breeches ante it's a short it's a short 
pants okay that uh, ending below the below the knee ending below the knee k n e e knee ante mokalu mokalu kindi varaku untundi idi then breeches anta nadumu nunchi mokalu kindi varaku pikke varaku chesina akada kai pothu tight ga untundi then breeches anta adi short pants say okay and then comes what is the jeans everybody knows tights idi general ga ammayi lekka vaartuntaru tights ante ippudu leggings ane maata kuda vaartunnaru మరి జనరల్గా అమ్మాయిలు డాన్సర్స్ విమెన్ నాట్య గత్తెలు ఎక్కువగా వాడుతుంటారు వాళ్ళు టైట్ ప్యాంట్స్ను ధరించి థిక్గా ఉంటుంది ఇట్స్ ఏ ఇట్స్ ఏ ఇట్స్ ఎ పీస్ ఆఫ్ థిక్ క్లోతింగ్ మందము అయినటువంటి వస్త్రంతో చేసినటువంటి లెగ్గింగ్స్ అది దాని మీద పెద్ద లంగా వేసుకొని కానీ చీర వేసుకొని కానీ డాన్స్ వాడుతుంటుంటారు సో అది టైట్స్ దీని ప్లేస్లో దీన్ని టైట్స్ అనవచ్చు లెగ్గింగ్స్ అని కూడా అనవచ్చు ఓకే అండ్ షార్ట్స్ షార్ట్స్ అంటే అగైన్ షార్ట్ ప్యాంట్స్ short pants is ending at or above the knee at or above the knee ante mokalu vadda gaani mokalu meedi gaani unnatundi short pants nu shorts anta mokalu varaku gaani mokalu meedi varaku koncha meedi varaku unnatundi pants ne short pants ne shorts anta mokalu kindi varaku unnatundi short pants nu breeches anta వీటిలో తేడాలు ఉన్నాయి మీరు మీరు ఏమైనా మెయింటైన్ చేస్తున్నారో తెలియదు పైజామాస్ మీకు తెలుసు పైజామా లెగ్గింగ్స్ తెలుసు నిక్కర్స్ అంటే తెలుసు నిక్కర్స్ అంటే దీనికి షార్ట్ లూజ్ ప్యాంట్స్ ఇది ఇవన్నీ టైట్గా ఉంటాయి ఇవి షార్ట్ లూజ్గా ఉంటాయి చిన్నప్పుడు నేను నిక్కర్స్ ఏ వేసుకునే వాళ్ళు దాని తోకలు ఉండేవి ఇలా తీసుకొని ఇక్కడ కట్టుకోవాలి ఎందుకంటే లేకుండా జారిపోతుంది సో షా నిక్కర్స్ ఇప్పటికీ చిన్నపిల్లలు నిక్కర్స్ ఏ వాడుతుంటాయి రైట్ and then comes pant pantaloons chapan deentlo nunchi vachindi manam anukunna pants ane maata so these are all the articles of dress man darinche dustulalo unnatundi rendu parts galiginatundi articles ivanni kuda plural e kabatti vidi pakkana plural verb e vastundi idi vidi cheppalasina vishayam ikkada okay yes inta mundu cheppina maatallo nunchi konni vidiga deesi mari cheptunnaru ante inke em ledhu and then comes example jane ikkada your trousers was hanging in the closets trousers was and trousers is a plural word mar plural word pakkana plural verb helping verb undali kada ikkada singular undi kada then what is the right one your trousers were hanging in the closet alage these shorts was and shorts is a plural word mar singular helping verb ikkada vaadadu so therefore it's a mistake shorts were quite expensive and next her leggings is very tight antunar leggings is anadam kaad leggings anedi plural ga batti leggings are very tight and then comes my jeans needs washing up jeans is a plural word you know very well jeans jean ane varana jeans anta idi plural aina appudu din pakkana plural verb e undali helping verb aina main verb aina plural e undali mari meeku cheppanu verb pakkana ఓకే వెర్బ్ ప్లస్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింగ్లర్ వెర్బ్ అవుతుంది దిస్ ఈజ్ దట్ వన్ వెర్బ్ ప్లస్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింగ్లర్ వెర్బ్ నీడ్ పక్కన ఎస్ నీడ్ ఈజ్ ఎ వెర్బ్ దీని పక్కన ఎస్ పెట్టేసరికి వాట్ హ్యాపెన్ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ఎ సింగ్లర్ హెల్ప్ సింగ్లర్ వెర్బ్ ఇది మరి జీన్స్ నీడ్స్ అంటున్నాడు జీన్స్ ఈజ్ ఎ ప్లూరల్ వర్డ్ నీడ్స్ అనేది సింగ్లర్ వెర్బ్ అయ్యింది కదా అలా ఉండడం తప్పు కాబట్టి వాట్ షుడ్ వీ డూ వీ హ్యావ్ టు కరెక్ట్ ఇట్ జీన్స్ నీడ్ వాషింగ్ ఓకే లాస్ట్ బట్ వన్ సమ్ నౌన్స్ లుక్ టు బి సింగ్లర్ ఇది ఇంపార్టెంట్ కొన్ని సింగ్లర్గానే అగుపిస్తుంటాయి బట్ ఆర్ ఆల్వేస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్లూరల్ బట్ ఎప్పుడు కూడా ప్లూరల్లోనే వాడతారు చూడ్డానికి సింగ్లర్ లాగా అనిపిస్తుంటాయి అందుకే ఇటువంటి దగ్గర వాడు ఈ ఏరియాలో ద ది వాట్ ఈస్ దట్ నో టెస్ట్ టేకర్ టెస్ట్ గివర్స్ విల్ కన్ఫ్యూజ్ యూ బై ఫ్రేమింగ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ సచ్ రూల్స్ లైక్ దిస్ ఇలాంటి రూల్స్ మీద వాడు క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేసి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతుంటాడు నవ్ లెట్ సీ దట్ నో క్యాటిల్ ఇవి సింగ్లర్ లాగా అనిపిస్తాయి పశువులు క్యాటిల్ పెజాంట్రీ పెజాంట్రీ అంటే రైతులు ఒక ప్రాంతంలోని పెజాంట్స్ Peasantry, pe, pe, peasantry, peasantry means uh, the, the farmers, farmers, you can say peasants, peasant and peasant, P-E, 
ముసలి జనము అని అర్థం అట్లా చెప్తుంటారు అందరు వాడతారు వెర్మిన్ మీకు తెలుసు పోలీస్ తెలుసు కెవలరీ కెవలరీ మీన్స్ ఆర్మీ మౌంటెడ్ అనే హార్స్ అంటే అశ్విక దళము అని అంటాం బల్క్ అంటే లార్జ్ క్వాంటిటీ ఓకే జ్యూరీ అంటే ఇట్స్ ఏ ఇట్స్ ఏ బాడీ ఆఫ్ పర్సన్స్ సోర్న్ ఇన్ టు గివ్ వెరిడిక్ట్ ఆన్ సమ్ మ్యాటర్స్ ఏదో విషయం మీద ఒక నిర్ణయం చెప్పడానికి ఏర్పరచబడినటువంటి ఒక బృందాన్ని ఉంటుంది జ్యూరీ అంట ఇప్పుడు సినిమా బెస్ట్ సినిమా బెస్ట్ యాక్టర్ బెస్ట్ హీరో బెస్ట్ హీరోయిని ఇలా చెప్పడానికి ఒక ఒక బోర్డు ఏర్పాటు చేస్తారు దాన్ని జ్యూరీ అంట అదేం చేస్తుంది ఏది బెస్ట్ ఏది వర్స్ట్ అది చూసి అంత నిర్ణయిస్తుంది సో ద జ్యూరీ పబ్లిక్ పబ్లిక్ అనే మాట మీకు అమెరికన్ ఇంగ్లీష్లో ఒకలాగా ఉంటుంది బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్లో ఒకలాగా ఉంటుంది gentry upper uh, rural upper class people infantry uh, infantry ante uh, soldiers uh, infantry army sainyam majority ee rendu matalu meek gurinchi meeku cheptaru okay ee public ane mata undi chusara okay yes ee public ane mata idi american english lo oka laga vaadtaru mari british english lo oka vaat oka laga majority kuda atlaage etta no dan cheptanu but before that ee chuddam సమ్ నౌన్స్ లుక్ టు బి సింగ్లర్ ఇవన్నీ సింగ్లర్ లాగా అగుపిస్తుంటాయి బట్ ఆర్ ఆల్వేస్ యూజ్ ఇన్ ద ప్లూరల్ ఇవి ఎప్పుడు ప్లూరల్లోనే వాడుతుంటారు ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీస్ పౌల్ట్రీ వర్ కరెక్ట్ వాడారు ఓకే అండ్ దెన్ కామ్స్ వెర్మిన్ హ్యావ్ డెస్ట్రాయిడ్ వెర్మిన్ పక్కన ప్లూరల్ హెల్పింగ్ వెర్ గుంది చూసారా హ్యావ్ ఓకే జెంట్రీ ఆర్ ప్లూరల్ క్యాటిల్ వర్ గ్రేజింగ్ అలా పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా లవ్ ఎస్ కనుక ఉండి ఉంటే సింగ్లర్ వెర్ బై ఏది ఎస్ లేదు కాబట్టి ప్లూరల్ వెర్బు ఓకే మరి పోలీస్ హ్యావ్ జాగ్రత్త ఇవన్నీ కూడా నువ్వు ఇవన్నీ సింగ్లర్ లాగా అగుపించిన ప్లూరల్ లాగా వాడబడే నౌన్స్ అని చెబుతున్నాడు ఇక్కడ ఈ పబ్లిక్ మెజార్టీ గురించి కూడా ఒక మాట చెప్తాను ద క్యాటిల్ వాస్ క్యాటిల్ వాజ్ అంటున్నాడు యూ కెనాట్ సీ దట్ క్యాటిల్ వర్ ఓకే గ్రేజింగ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ప్రెజాంట్రీ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ అంటున్నాడు ప్రెజాంట్రీ ఆఫ్ ఇండియా వాట్ ఈస్ దట్ ఆర్ ప్రెజెంట్రీ అంటే రైతులు భారతదేశపు రైతులు అని చెప్పి అర్థం అండ్ దెన్ కామ్స్ వాట్ ఈస్ దట్ నో ద పోలీస్ హ్యాజ్ అరెస్టెడ్ అంటున్నారు పోలీస్ ఈజ్ ఎ ప్లూరల్ వర్డ్ హ్యాజ్ అనడం తప్పు మరి ద పోలీస్ హ్యావ్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్లో చాలాసార్లు రావడం చూశాను అండ్ దెన్ కామ్స్ ద దీస్ పౌల్ట్రీ వాస్ పౌల్ట్రీ ఈజ్ ఎ ప్లూరల్ వర్డ్ వాజ్ చెప్పడం తప్పు అండ్ పౌల్ట్రీ వర్ యూ హ్యావ్ టు సే అండ్ దెన్ కామ్స్ ద జెంట్రీ ఈజ్ అంటున్నాడు జెంట్రీ అంటే రూరల్ అప్పర్ క్లాస్ పీపుల్ జెంట్రీ అంటాం అందరినీ కలిపి కాబట్టి ఈ ప్లూరల్ వర్డ్ జెంట్రీ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు సే అండ్ దెన్ కామ్స్ ద మెజార్టీ ఈజ్ సి అకార్డింగ్ టు ద యుఎస్ ఇంగ్లీష్ మనకు రెండు రకాల ఇంగ్లీష్ ఉంది యుఎస్ అండ్ బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ ఈ విషయాలు మీరు కొంత నేర్చుకోవాలి యుఎస్ అంటే ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఆర్ సో ఇంగ్లీష్ హ్యాస్ బికమ్ Uh, english has developed a lot and uh, uh, now you can find us english australian english and uh, european english indian english something like that la rakara kal english lo ga mara mari ikkada us english endante ikkada us ki vachina valanta britishers e aa titanic ship lo akkadi nunchi poyina valanta akkada settle ayina valandaru us lo unna valandaru britishers e యూరోప్ నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళే సో ఇక్కడ ఉన్న ఈ బ్రిటిష్ అందుకే ఇక్కడ ఈ యుఎస్లో ఉన్న వాళ్ళను న్యూ ఇంగ్లాండర్స్ అని వారికి ఇంకొక పేరు కూడా ఉంది మీకు తెలుసు మీ ఈ జనరల్ నాలెడ్జ్ థింగ్స్ అవి ఈ యుఎస్లో ఉన్న ఇంగ్లీష్కు బ్రిటిష్లో బ్రి బ్రిటన్లో మాట్లాడే ఇంగ్లీష్కు చాలా తేడాలు ఉంటాయి ఇగో ఈ యుఎస్లో మీరు అందరు ఏమంటారు అంటే మూవీ అంటారు యుఎస్ ఇంగ్లీష్లో ఇక ఫిలిం అని అంటారు ఇక్కడ ఓకే గ్రాడ్యుయేట్ అని మనము ఈ బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్లో అంటాం ఇది మనం ఎందుకు అంటున్నా అంటే యాజ్ పర్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ఓన్లీ ద బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ అండ్ నాట్ ద అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ కాకపోతే ఇప్పుడు వచ్చిన ల్యాప్టాప్స్ ఈ ఇవన్నీ సో కాల్డ్ సాఫ్ట్వేర్ అంతా అమెరికా నుంచే దిగుమతి అవుతుంది కాబట్టి దాంట్లో అంతా అమెరికన్ ఇంగ్లీషే వాడుతుంటారు 
కాబట్టి ఆ స్పెల్లింగ్ కానీ అవన్నీ కూడా అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ లోనే ఉంటాయి కాబట్టి యూ షుడ్ బి కేర్ఫుల్ మనం యాజ్ పర్ ద బ్రిటి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ఓన్లీ ద బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ ఒకటి గ్రాడ్యుయేట్ అంటాం కానీ వాళ్ళు ఏమంటారు ఆలమ్నస్ అంటారు ఆలమ్నస్ అంటారు ఓకేనా ఎస్ అలాగే ఇక్కడ మనం పోస్ట్ అంటాం వాళ్ళు మెయిల్ అంటారు మనం కిరోసిన్ అంటాం వాళ్ళు ప్యారా సారీ వాళ్ళు కిరోసిన్ అంటారు మనం ప్యారాఫిన్ అంటాం వాళ్ళు ఎలివేటర్ అంటాం మనం లిఫ్ట్ అంటాం అవునా చాలా మాటలు అట్లా ఉన్నాయి స్పెల్లింగ్లో కూడా చెప్పాలంటే వాళ్ళు ఎక్కడ వాళ్ళు ఎక్కువ ఈ వాడర్ ఏమంటారు వాటిని ఓవెల్ ఒక్క వాడర్ కలర్ సివో ఎల్ఓఆర్ కలర్ యు డ్రాప్డ్ అదే ఇంగ్లీష్లో చూడండి బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్లో సివో ఎల్ఓ యుఆర్ ఇది యాక్చువల్ స్పెల్లింగ్ మనం రాసే సివో ఎల్ఓ యుఆర్ కలర్ ఈజ్ ద బ్రిటిష్ స్పెల్లింగ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అమెరికన్ స్పెల్లింగ్ అట్లాగే ప్రోగ్రామ్ చూడండి జిఆర్ఏఎం దట్స్ ఆల్ దిస్ ఈజ్ అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ జిఆర్ఏఎం ఎంఈ ఇంత పెద్ద కూడా సార్ మన బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ ప్రకారం ప్రోగ్రామ్ ప్రో పిఆర్ఓ జిఆర్ఏ ఎం ఎంఈ జిఆర్ పిఆర్ఓ జిఆర్ఏఎం ప్రోగ్రామ్ ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి స్పెల్లింగ్స్లో గ్రామర్లో దెర్ ఆర్ సమ్ చేంజెస్ ను వీటి మీద కూడా ఒక మంచి వీడియో చేశాను మీకు ఓపిక ఉంటే చూడండి ఓపిక ఉండాలి తెచ్చుకోవాలి కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి మీ మనసు ఉరకలు వేయాలి యంగ్స్టర్స్ మీకే ఉరకలు వేయకపోతే ముసలోళ్ళకి వేస్తుందా ఉరకలు వేస్తుంది కాబట్టి యూ మస్ట్ బి యూ మస్ట్ హ్యావ్ దట్ ఎంతూజియాస్టిక్ స్పిరిట్ ఆ ఎంతూజియాస్టిక్ స్పిరిట్ ఆ ఎంతూజియాజంతో నిండిపోవాలి కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవాలి అన్నట్టు ఉండాలి కానీ అలా ముసలోళ్ళు లాగా ఆయందులే అలా చెప్పేదైతే అందుకే కొంతమంది కుర్ర వాళ్ళు పుట్టుకతో వృద్ధులు అంటాడు శ్రీ శ్రీ అలా వద్దు అలా ముసలి వేషాలు ముసలి మాటలు ముసలి ఆలోచనలు మీ నుంచి తొలగిపోవాలి యూ మస్ట్ హ్యావ్ వట్ ఈస్ దట్ వట్ ఈస్ దట్ డాషింగ్ అండ్ డేరింగ్ అండ్ వట్ యూ కాల్ ఎంతూజియాస్టిక్ స్పిరిట్ అలాంటి స్పిరిట్ ఉండాలి కొత్త వాటిని నేర్చుకోవడానికి మురకలు వేయాలి కాబట్టి ఈ విషయాల మీద మీకు ఒక మంచి వీడియో చేశాను మరి అది కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను మీరు చూద్దురు కానీ మెజార్టీ ఈజ్ అని అన్నాను మెజార్టీ ఈజ్ అని యుఎస్ వాళ్ళు అంటుంటారు మెజార్టీ ఆర్ అని బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు అంటారు బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్లో మెజార్టీ ఆర్ అంటే బ్రిటిషర్స్ ఎప్పుడు మెజార్టీని ప్లూరల్గా భావిస్తుంటారు అదే యుఎస్ వాళ్ళు అయినట్టయితే సార్ సింగ్లర్గా భావిస్తారు అట్లాగే పబ్లిక్ అనే మాట గురించి కూడా మీతో చెప్దాం అనుకున్నాను పబ్లిక్ అనేది యుఎస్ ఇంగ్లీష్లో వాళ్ళు సింగ్లర్లో ఉంటారు ద పబ్లిక్ ఈజ్ the public is in favor of the president joe biden at the british english lo inatayite the public are the public are is british english lo are antavu american english lo is are public is public are itvandi kon differences untai nerchukunte vastayi kada the public is american english the public are british english majority is american english the majority are british english okay some nouns originally singular are now being used in the plural konni nouns puttukatone singular kaani ippudu plural ga vaadutunnaru they take plural verb after them etla arms riches ease anaeta 20 ee moodu gudanu మొదట్లో అవి సింగ్లరే కానీ ప్లూరల్గా వాడుతున్నారు మీకు ఇంత ముందు చెప్తాను ఆమ్స్ అనేది దానము లేదా ధర్మము ఇట్స్ ఎ సింగ్లర్ వర్డ్ కానీ దాన్ని ప్లూరల్గా వాడుతున్నారు రిచెస్ అంటే కూడా సంపద వింటందుకే మనకు అనిపిస్తుంది సంపద అంటే వెల్త్ వెల్త్ అంటే సింగ్లర్ వర్డ్ లాగానే తెలుగులో కూడా అనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇది సింగ్లర్ ఈవ్స్ అంటే చూరు చూరు ఉంటుంది కదా మనకు ఇట్లా ద లోయర్ బార్డర్స్ ఆఫ్ ఎ రూఫ్ రూఫ్ ఇలా వచ్చినప్పుడు చూరు ఉంటుంది కదా చూరు ఒక గుడిసెకు కానీ ఇంటికి కానీ చూరు ఉంటుంది ఒకటి దట్స్ కాల్ ఈవ్స్ అంటాం ఇవన్నీ సింగ్లర్ వర్డ్సే కానీ ప్లూరల్లో వాడుతున్నారు ఇది అది రిచెస్ మేక్స్ మ్యాన్ చెప్పాను రిచెస్ మేక్స్ అన్నది రిచెస్ ప్లూరల్ మేక్స్ సింగ్లర్ కాబట్టి రిచెస్ మేక్ అనాలి ఎందుకంటే ప్లూరల్గా వాడుతున్నారు అండ్ దెన్ ఆమ్స్ వాజ్ అనకూడదు ఇంతకుముందు చెప్పాను ఆమ్స్ వర్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ద ఈవ్స్ గివ్స్ ఈవ్స్ అంటే ఈవ్స్ అంటే చూరు చెప్పాను ఇంటికి సూరు అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఇంటికి ఇట్లా పొడుచు కిందికి ఇట్లా వాలిపోతుంటుంది కదా దానికి చూరు అంటాం ఓకే మరి ఈవ్స్ గివ్ షెల్టర్ టు సెవరల్ బర్డ్స్ ఈవ్స్ గివ్స్ అన్నది గివ్స్ అంటే ప్లూ సింగ్లర్ అవుతుంది కదా ఈస్ గివ్ ఒకటి వెన్ ఎ పెయిర్ ఆఫ్ ఈజ్ యూజ్డ్ విత్ సీజర్స్ బైనాకులర్స్ టాంగ్స్ ఇవన్నీ చూడండి ఇక్కడ షార్ట్స్ స్పెక్టకల్స్ టైట్స్ ఐ గ్లాస్ జీన్స్ అంటే టూ పార్ట్స్ ఉన్నటువంటి ఈ వస్తువులు మీరు గమనించండి ఇవన్నీ టూ పార్ట్స్ ఉన్నటువంటి మాటలు 
వీటి ముందు గనక ఏ పేర్ ఆఫ్ అని గనక పెడితే వాట్ హ్యాపెన్స్ నో దే బికమ్ సింగులర్ హ్యావ్ టూ పార్ట్స్ దే టేక్ ఎ సింగులర్ వేర్ వీటి పక్కన ఏ పేర్ ఆఫ్ పెడితే సింగులర్ అవుతాయి అప్పుడు సింగులర్ వేర్ పాడాలి లేకున్నట్టయితే ఇవి ప్లూరల్ మాటలు కాబట్టి అవి వాటి పక్కన ఇప్పుడు చూసారా ఈ మాటల ముందు ఏ పేర్ ఆఫ్ గనక వస్తే అప్పుడు ఈ మాటలు సింగులర్ అవుతాయి కాబట్టి వాటి పక్కన సింగులర్ వేర్ పెట్టాలి అలా ఏ పేర్ ఆఫ్ గనక వాడనట్టయితే ఈ మాటలు సతహాగా మరి అవి ప్లూరల్ మాటలు కాబట్టి వాటి పక్కన ప్లూరల్ వేర్బునే పెట్టాలి ఇది ఇక్కడ ఉన్న రూలు ఇక మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చి మీకు అర్థం చేయించడమే తర్వాయి వాట్ ఈస్ దాట్ హియర్ దిస్ పేర్ ఆఫ్ మై షూస్ షూస్ ముందు పేర్ ఆఫ్ అనేది వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఈజ్ వాడడం సింగ్లర్ ఇది సింగ్లర్ అయిపోయి షూస్ అనే సింగ్లర్ అంటే ఈ చెప్పుల జత చెప్పులను జతలోకి మార్చా ఈ చెప్పుల జత జత అంటే సింగ్లరే కదా కాబట్టి ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ రబ్బర్ అట్లా చెప్పులు అంటే ప్లూరలు చెప్పుల చెప్పులను జతలోకి మార్చినప్పుడు ఒక యూనిట్లోకి మార్చినప్పుడు అది సింగ్ ఇవన్నీ ఇందులోకి పోయేసరికి సింగ్లర్ అయింది అందుకే పేర్ ఆఫ్ వచ్చిన అలా చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు మై పేర్ ఆఫ్ స్పెక్టకల్స్ నా కంటద్దాల జోడు కంటద్దాల జత నా కళ్ళ జోడు కంటద్దాల జోడు సింగ్లర్ అయిపోయింది అప్పుడు ఈజ్ ఓకే కరెక్ట్ అలాగే హిజ్ పేర్ ఆఫ్ ట్రౌజర్స్ అతని యొక్క ప్యాంట్ పేర్ జత వాస్ అట్లా ఓకే హిజ్ పేర్ ఆఫ్ బైనాకులర్స్ బైనాకులర్స్ యొక్క జత has been ante din mundu ala pedthadi singular aipothundi andike singular helping verb singular singular otherwise ala connect aithe chudandi ikkada yes issues are shoes mundu pair of lekapothe shoes plural andike are ochindi alage spectacles plural ga but are ochindi trousers were okay alage what is that binoculars have been so వీటి ముందు ఏ పేర్ ఆఫ్ పెడితే సింగ్లర్ అవుతాయి సింగ్లర్ వెరి హెల్పింగ్ వెరి వాడాలి అలా కాకపోతే ప్లూరల్ అవుతాయి అని చెప్పడం ఎగ్జామ్లో వీటి మీద కూడా ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్స్ కంపోజ్ చేస్తారు బీ ఆన్ ద అలర్ట్ నోట్ హు షుడ్ నాట్ యూజ్ ఏ ఆర్ అన్ ఆర్ ఎ నంబర్ ఆఫ్ విత్ ఏ పేర్ ఆఫ్ విత్ ఏ పేర్ నౌన్ అండ్ యూస్ టెడ్ వీ కెన్ యూస్ సమ్ ఆర్ ఎ పేర్ ఆఫ్ అంటే ఈ పేర్ ఆఫ్ పేర్ నౌన్ ఉంది కదా పేర్ నౌన్ అంటే ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి నౌన్స్ ముందట ఏను కానీ యాను కానీ ఒక నంబర్ను కానీ వాడేది లేదు ఒకవేళ వాడాలనుకుంటే సమ్ అని కానీ ఏ పేర్ ఆఫ్ అని కానీ వాడండి అంటున్నాడు చూడండి ఇక్కడ జీన్స్ ఉంది కదా దీని ముందు ఏ ఇట్లా వాడడం తప్పు ఓకే ఏస్ ఓకే ఇట్లా జీన్స్ ఉంది కదా ఇట్లా నంబర్ వాడడం తప్పు అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు చూడండి వీటి ముందట ఏ పేర్ ఆఫ్ న్యూ జీన్స్ టూ పేర్స్ ఆఫ్ న్యూ జీన్స్ ఏ కానీ యాన్ కానీ నంబర్ కానీ ఈ పేర్ నౌన్స్ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పిన నౌన్స్ ముందు వాడొద్దు ఒకవేళ వాడాలనుకుంటే సమ్ కానీ ఏ పేర్ ఆఫ్ కానీ వాడండి అంటున్నాడు ఓకే ఏ పేర్ ఆఫ్ ఏ బదులు ఏ పేర్ ఆఫ్ వాడం టూ టూ తర్వాత పేర్స్ ఆఫ్ టూ పేర్స్ ఆఫ్ ఓకే అట్లా ఎస్ ఏ బైనాకులర్స్ అనొద్దు ఏమనాలి ఏ పేర్ ఆఫ్ బైనాకులర్స్ అనాలి ఫోర్ ట్రౌజర్స్ అనొద్దు ఫోర్ పేర్స్ ఆఫ్ ట్రౌజర్స్ అనాలి త్రీ టైట్స్ అనొద్దు ఏమన్నారు త్రీ పెయిర్స్ ఆఫ్ టైట్స్ అనాలి ఫైవ్ గ్లౌజ్ అనొద్దు ఫైవ్ పెయిర్స్ ఆఫ్ గ్లౌజ్ అనాలి ఇది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విషయము డియర్ జస్ట్ టేకర్స్ అండ్ విత్ దీస్ థింగ్స్ నో ఐఎమ్ వైండింగ్ అప్ దిస్ డేస్ ఐ కెన్ సే వర్క్ అండ్ ఇవి ఇక్కడ ఈ వీడియోలో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ విషయాలు ఐ హోప్ యు హ్యావ్ ఆల్ ఎంజాయిడ్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఇక దీని మిగతా ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇక మూడవ వీడియో ఏదైతే ఉందో సండే నాడు అప్లోడ్ చేయబడుతుంది అది కూడా చూడండి మీ ఒపీనియన్ చెప్పండి సార్ నేను ఏం చేస్తున్నానేది నాకు తెలవాలి కదా కాబట్టి ప్లీజ్ ప్లీజ్ కామెంట్ సెక్షన్లో యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ ఒపీనియన్ అంటిల్ దెన్ బై సి ఆల్ ఆఫ్ యూ రైట్